。ニュースをお伝えします。化学工業部門の各工場企業で、生産者の精神力と相違性に働きかけて、生産を伸ばしています。2月8日、ビナルン連合企業所では、生産者を人民経済計画の達成へと励ますとともに、設備管理、技術管理をきちんと行い、潜在力を引き出して生産を増やしています。新技術科学専技工場では、自らの技術で原料輸送手段の性能アップを図り、その過程に労働者、技術者が自力構成の心理をさらに革新し、増産に励むようにしています。ピョンゲンゴム工場では機材を大幅に節約しながらもベルトの質と産量を高めるよう設備を改造し効果的なゴム再生工程を設けましたナムフン青年科学連合企業所スンチョン科学連合企業所ヘジ青年製紙工場でも生産を伸ばしています所詮で秋の全国履物展示会2023がオープンしました便利で見栄えの良く頑丈な履物をというテーマの展示会に、リオンシューズ工場、ウォンサン革靴工場をはじめ、50余りのところで生産した930種18万8000トンの製品が出品され、靴製造部門で収められた数十の科学研究の成果資料が提出されました。13日、平壌駅前百貨店でオープニングセレモニーがあり、関係者と出頭したところの人と、共演研究者、技術者、大学院生、三大革命グループ員などが参加しました。コロナ禍不足、傾向賞が出現しました。セレモニーの後、参加者は会場を見ました。展示会の間に、論文の発表と科学技術発表会、技術経験交換会が行われます。ガルバーで教育部門の物質技術的土台を固めています。同では教育のレベルアップの目標を立て、新たな教育実験センター、教育の政策を推進しています。道内の各大学と普通教育部門で熱意が高まる中、200中1300点余りの実利のある教育実験器具と設備、教具が制作され導入されました。公園団体の積極的な援助の中、管理士と諸山軍、ヒャンサン軍など、各市軍の学校幼稚園でも、大学状態の環境の改善で、実質的な成果を収めています。中央の風光明媚なテトン川のほとりにある文水遊泳場に、人民の喜びが満ち溢れています。出会いする金正恩総書記は、七百二年、二千十三年十月十三日、人民のレクリエーション施設の見事に作られたモーターワーザーサブで、従業員が人民に尽くす精神を発揮し、サービス活動と施設の管理をきちんと行うことを教えました。あれから10年間、延べ389万人の勤労者と青少年、海外著村人、外国人が、ここで楽しいひとときを送りました。朝鮮テコンドー委員会テコンドー科学研究所で、朝鮮の政党武道であるテコンドーを発展させるための科学研究を深め、成果を収めています。テコンドー技術研究室では、選手の体質と技術、心理、知能を具体的に分析した上で、科学的な訓練模型と競技模型を作成し、選手の肉体技術的能力を引き上げています。テコンドー栄養研究室では、トレーニングの負担に従う栄養摂取などを科学化し、テコンドー医療研究室では、種目別のトレーニングで現れる、アオロー性外傷の特徴と治療法、選手の最高体力状態の維持で、実践的意味を持つ研究成果を収め、教授とトレーニングに取り入れています。テコンドー科学研究所の研究者の努力により、第22回テコンドー世界選手権大会で、ジョソン選手は64個の金メダルと31個のトロフィーを獲得し、国別総合ランキングで1位を占める誇らしい成果を上げました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大四福でした。こちらはジョソンの声放送です。
放送へようこそ。ジョソンの声放送へようこそ。この前までも暑い暑いと言っていた炎天下の夏は過ぎ去り過ごしやすい季節涼しい季節と言われる秋のシーズンになりました生まれやたくな秋ですね昼はまだ暖かいでも朝晩はすっかり寒気を感じるこの頃のピョンヤンですが皆さんの調理はいかがですかはいこの10月10日は諸般堂々とが創立された日ですねはいそうですこの日を迎えるたびに突然みんなくんで歌う歌が思い出されますリスナーの皆さんもよくリクエストなさっている歌ですが出張社会記念2012年に龍丼王さんが歌詞を書きチョンホンゴクさんが曲をつけた人民に愛される我らの指導者この歌ですねそうです突然人民に喜びと幸せだけをもたらそうと昼となく夜となく献身的に尽くしている敬愛する金正恩総書記また国中の大きな家庭を見守って浸水の労をいとわない金正恩総書記の父のような情に惹かれて運命を挑む心を一つにしてその意志に従う諸尊人民です諸尊人民のこの思いが人民に愛される我らの指導者この歌にリアルに表れていますね歌が作られたその年岡田信也さんは新曲の歌「人民に愛される我らの指導者はとても気に入る」「折を見て再度放送してほしい」と頼んでおられましたあそうでしたね父101年2012年10月10日を迎えてお望み音楽の時間に放送されましたが岡田さんのリクエストにお答えしてのものでしたねはいそうですその後も星野明さん高井聖太さんをはじめ、リスナーの皆さんの重なるご要望によって、毎年、諸尊堂々と創立記念日を迎えて放送されましたね。はい。リスナーの皆さんは、諸尊堂々党が人民に滅地奉仕する母なる党としての使命と役割を果たすよう、エネルギッシュに導いている金正恩総書記の功績を称え、総書記を歌う歌を引き続きリクエストなさっています。人民の指導者の献身と労苦によって、人誰もが担っている幸せがもたらされていることを、骨身にしみて感じている多尊人民なので、人民に愛される我らの指導者、この歌を心から歌っているのです。そして、自分の指導者を父と呼び慕う多尊人民の熱い思いが歌詞にそのまま込められているので、リスナーの皆さんも胸にジーンとくるものを感じ、余韻が残るのではないでしょうか。では最後に、人民に愛される我らの指導者、この歌をおかけしますので、じっくりご鑑賞ください。
毎年建てられる入団近年、諸村では中央市民により安定した文化的な生活条件を提供するため、中央に毎年ニュータウンを建てています。トンファ通りとファスン通りが相次いで建てられ、今はファスン地区の第二段階の住宅建設と、ソポ地区のニュータウンの建設が力強く進められています。これは、ソポン道路等が前々から構想を温め、準備してきた宿難の実現です。そのため、敬愛する金ン軍総書記は、ピュニアン市の5万世帯の住宅建設を、いかに不利な条件と環境の中でも、どんなことがあっても必ずやり遂げるべき重要な課題としました。当初期は国の建設総予算の多くの割合を住宅建設に充てるようにし、その実行のための手配を綿密にしたのに基づいて、諸村労働と第8回大会で5万世帯の住宅建設を制作化しました。そして建設に必要な多くの設計案と建設チームの編成、施工、資材の供給に至るまで具体的な方向と法度を示しました夜更けにも夜明けにも多くの設計案を一つ一つ見た総書記は建設現場に出向いて町づくりの細部に至るまで具体的に教えました人民が望むこと人民が待っており関心を持っていることなら必ず実行しなければならないというのが金正恩総書記の意図するところです毎年建てられるニュータウン、高台してお話ししました。